ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണുള്ളത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒബ്സർവേഷണൽ മെത്തേഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഓർ കേസ് ഹിസ്റ്ററി മെത്തേഡ് സർവേ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ജനറ്റിക് ഓർ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ളതിലും കൂടുതലോ കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബേസിക്കലി ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓടിച്ചു വിടാം ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു റിസേർച്ച് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സോ എക്സാക്ട്ലി ഈ പേര് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചില കേസുകൾ കേസ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് പകരം കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്നായിരിക്കും ജനറ്റിക് ഓർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിന് പകരം വേറെ പേരായിരിക്കും സോ ഇവിടെ അർത്ഥം സെയിം ആണ് നിങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം എക്സാ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പം ഏത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ മീനിങ് സെയിം ആയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഓർ സെൽഫ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളന്ന് സ്ട്രക്ചറലിസം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഐ തിങ്ക് ഒറിജിനൽ ഓഫ് സൈക്കോളജി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുക ലുക്ക് വിത്തിൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു നല്ല റിസേർച്ച് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അല്ലേ ഇവിടെ റിസേർച്ചിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണോ നമ്മൾ ആരിലാണോ സ്റ്റഡി നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരോട് തന്നെ അവരോട് സെൽഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലാണ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളപ്പോൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അത് കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ റിപ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് തന്നെ നിങ്ങളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ആ സംഭവം ഒരു റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് പിന്നീട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരാൾക്കും വേണമെങ്കിൽ അത് ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം ഒരു എസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള എഴുതണം ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എഴുതണം ഡി മെറിറ്റ്സ് എഴുതണം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയുന്ന ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻഡ് എക്സാക്ട് നോളജ് ഓഫ് അവർ ഓൺ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് തരുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ അത് മറ്റുള്ളവർ എത്ര പഠിച്ചാലും നമ്മൾ എത്ര പുറമേ കാണിച്ചാലും അറിയില്ല ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സുകളും നമ്മുടെ ഓരോ തോട്ട്സുകളും ഏറ്റവും ഡയറക്റ്റും ആക്കുറേറ്റുമായിട്ട് തരാൻ പറ്റുന്ന ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡിനാണ് ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഏകദേശം ഓക്കെ ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇത് ഒരു ചിലവും ഇല്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് നമുക്കൊരു രീതിയിലുള്ള പാരറ്റസോ ലബോറട്ടറി എക്യുപ്മെൻസോ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ നടത്താവുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി തന്നെ സ്റ്റഡി മെത്തേഡാണ് സോ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഡീമെൽസ് ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മെറിറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെൽറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ലിമിറ്റേഷനും ഉണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു റിസേർച്ച് പേർപ്പസിന് വേണ്ടി എല്ലാം തുറന്ന് പറയണമെന്നോ ആക്കുറേറ്റായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നോ ഇല്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റും കൂടെയാണ് അതൊന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികളിലോ ആനിമൽസിലോ അങ്ങനെ അഡൽട്ടുഹുഡിലേക്ക് എത്താത്ത ആൾക്കാരിൽ നമുക്കിത് പലപ്പോഴും മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റു
പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് റിസർച്ചാണ് ഒബ്സർവേഷണൽ മെത്തേഡ് അല്ലേ ഒബ്സർവേഷണൽ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് അതും നമുക്ക് പേരിൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ നമ്മൾ ഒരു നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷനിൽ പോയി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫോർ റിസർച്ച് പർപ്പസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിഹേവിയർ അണ്ടർ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇറ്റ്സ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ബൈ ദി ഒബ്സേർവർ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒബ്സർവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആരാണോ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന അവരെയാണ് ഒബ്സർവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്താണ് നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പം ബേസിക്കലി ഒബ്സർവേഷണൽ മെത്തേഡ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷനും ലബോറട്ടറിക്കൽ കണ്ടീഷനും അപ്പം വേറൊരു മെത്തേഡും ഉണ്ട് പല ടെക്സ്റ്റിൽ പല രീതിയിലാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ അറിയാൻ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷനും ലബോറട്ടറി മെത്തേഡും അപ്പം നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവരായിരിക്കുന്ന ആരെയാണോ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ സ്റ്റഡി നടത്തുക എന്നുള്ളത് അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ആ കണ്ടീഷനിൽ പോയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു കുട്ടികളെ നമ്മൾ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളിലും ആ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലും ഒക്കെ പോയി സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷനാണ് അവരുടേതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം വീടുകളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലാതെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലബോറട്ടറി പോയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയർ എന്താണോ നാച്ചുറൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം അടുത്ത നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എ ചെറുതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് മാത്രമായിട്ടൊരു വലിയ എസ് എ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിൽ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആ ബിഹേവിയർ എന്താണോ അതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അത് ഏത് കണ്ടീഷനും ആവട്ടെ അതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക രണ്ടാമതായിട്ട് അതിനെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് എന്തായിരിക്കും എന്താണോ കണ്ടത് അതിനെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നോട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ നമ്മുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻസോ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ എഴുതുന്നത് എന്താണോ കണ്ടത് അത് അതുപോലെ എഴുതണം ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി കരയുന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ കുട്ടി ഇമോഷണലായി വിഷമം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കരഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനോ നമ്മുടെ ചിന്തകളോ ഒന്നും അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത സാധനത്തിന് അതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ കുട്ടി കരഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കരഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി കരഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആ കുട്ടിക്ക് ഇമോഷണലായ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടോ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാവാം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ടെമ്പറമെൻ്റ് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാവാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കണ്ടു നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതായത് ഓക്കെ ഇന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് അപ്പം നമുക്കെപ്പോഴും പറയാം ഇനി എന്തൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ തന്നെ പെരുമാറും എന്നുള്ളതാണ് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു ഒരു ഔട്ട്കം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനിയും ഉള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട്
അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ കുട്ടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പലതും തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള മെച്ചോറിറ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ കേസുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ സിൻ നമ്മളാണല്ലോ ഒബ്സർവർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സോ പ്രജുഡിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കയറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പം ഇമോഷണലായി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ എഴുതും അത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പാടില്ല നമ്മൾ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത് കയറി വരും ഈ ഒരു പ്രജുഡിസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിൽ കയറി വരും അത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആ റിലയബിലിറ്റിനെ അതിൻ്റെ ഒരു വാലിഡിറ്റീനെ കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അതൊരു ഇതിൻ്റെ ടീം മെത്തേഡാണ് ആൻഡ് വേറൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവരാണ് അവരിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാതെ കടന്നു വരും ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ടു ഒബ്സേർവ് ദ നാച്ചുറൽ ബിഹേവിയർ ദ ഒബ്സേർവർ മേ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം എനർജി ആൻഡ് മണി ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എനർജി നമ്മുടെ സമയമൊക്കെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യും നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില കേസിൽ അരമണിക്കൂറൊന്നും പോരാ നമ്മൾ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ സാധനം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ പോരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും നോക്കിയാലും കിട്ടില്ല അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അയാൾ അവൈലബിൾ ആണോ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവം മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുവഴി നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനും റിലയബിലിറ്റിയും കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ നാച്ചുറലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു തവണ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയുള്ളൂ അത് പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും പിന്നെ കിട്ടില്ല അല്ലേ റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി ഒരിക്കലും ആക്കുറേറ്റ് ആവില്ല അപ്പം നമ്മളെന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം സാധാരണ ഒരു സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് പോലെയല്ല വളരെ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം ഭയങ്കര അറ്റൻറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മളത് പിന്നീട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഇറ്റ് ലാക്സ് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടീം റിട്ട് ഓക്കെ നാലാമതായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കൊരിക്കലും ഇതിൻ്റെ കോസും എഫക്റ്റും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡല്ല ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതെന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രം ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൽ മാത്രമേ കോസും എഫക്റ്റും ഒക്കെ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡാണ് ആക്ച്വലി സൈക്കോളജിക്ക് ഒരു ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റഡി നടത്താം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സയൻസ് പോലെ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് പോലെ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൻസർ എല്ലാ കേസിലും കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിലാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഡൈറ്ററേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ റിസൾട്ട് വരും അതുപോലല്ല കുറച്ചൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ടും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ടും ചില മെത്തേഡ്സിലൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ചില റിസൾട്ടുകളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റൻറ്റ് ഈ സ്റ്റഡികളെല്ലാം വളരെ ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റഡികളുടെ ബേസിസിലാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നും നമ്മൾ യുനോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ മോ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് 
കൺട്രോളിലുള്ള വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളൊരു സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെയിൻ സംഭവം അല്ലെ സ്മോക്കിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിലുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതാണ് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്ററിൻ്റെ കൺട്രോളിലുള്ള വേരിയബിളിനെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മോക്കിംഗ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അളക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ രോഗപ്രശ്നങ്ങൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ എടുക്കുകയാണെന്ന് ചോദിക്കും ക്യാൻസർ കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്കിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്മോക്കിങ്ങിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ക്യാൻസർ വരുമോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെയാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളായിട്ടും സ്മോക്കിങ്ങിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളായിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പല എക്സാമ്പിളുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ തിയറട്ടിക്കൽ വശമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്കിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്ലോബൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്ത് എന്തു കാരണം കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇനോമിന ഇപ്പം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സ്മോക്കിങ്ങിന് ക്യാൻസർ വരുന്നത് അല്ലേ സ്മോക്കിങ് മാത്രമാവില്ല ആ വ്യക്തിയുടെ യുനോ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മറ്റുള്ള ടോക്സിക് എൻവയൺമെൻറ്റ് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റീസൺസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അപ്പം ഒരു ഇതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നമുക്ക് തന്നെ വേരിയബിൾസിനെ മാറ്റാനും കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം സോ യാ ദിസ് ഇസ് എ ഫ്ലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഫിനോമിന നാലാമതായിട്ട് റെപ്പറ്റേഷൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമല്ല പഠിക്കുക പല കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒരേ സ്റ്റഡി തന്നെ പല രീതികളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിനുണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഡീമെറിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തന്നെ ഡീമെറിറ്റ്സിലേക്ക് പോകാം ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എല്ലാ സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റുകളും എക്സ്പെരിമെൻസ് വഴി പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനോ സാധിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല പല സൈക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൽ പോസിബിൾ അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു ലിറ്റിൽ ആൽബേർട്ട് മുതലങ്ങോട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് ഇതിന് അപ്പം അതൊരു ഡീമെറിറ്റാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഭയങ്കര നോളജും സ്കില്ലും വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ നാച്ചുറൽ സ്ഥലത്ത് പോയി ചെയ്യല്ല ഇപ്പോൾ സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ കേസ് വിട്ടാലും നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റഡി എടുത്താലും നമ്മൾ അവരെ ലാബോറട്ടറി പോലുള്ളൊരു സെറ്റിങ്ങിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സെറ്റിങ്ങിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചിലവും ഒക്കെ കൂടിയൊരു ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ
അയാളെ കൊണ്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് അയാളുടെ ഹെൽത്തിനും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ റിസ്കി എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക്